Kung ang tanong ay, ang tao ba ay hindi na nagkakasala o wala na bang nagagawa kasalanan ng tao, ang maaaring sagot mo dito ay maaaring maging oo, yun ang una, o isa sa mga sagot, maaaring hindi masyadong oo, yun ang isa, isa sa mga sagot, at maaari din ang maging sagot ay hindi. Unahin po natin yung sagot na hindi. Bakit maaaring ang sagot ay maging hindi? Itanong natin, tayo ba ay hindi na nagkakasala? Ang sagot po, hindi. Tayo, kahit ayaw natin, may mga minsan na tayo ay nagkakasala pa. Pangalawa, ang ikalawang sagot ay hindi masyadong oo. Doon sa tanong na tayo ba ay hindi na nagkakasala? Hindi masyadong oo. Hindi masyadong hindi. Parang gitna lang siya. Bakit maaaring sagot ay hindi masyadong oo? Bago natin ipaliwanag kung bakit maaaring maging sagot sa tanong ay hindi masyadong oo, ay balikan natin ang salitang malipol o maigupo o mawasak o destroy. Hebrew 2.14 Upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan sa bakatuwid ay ang jablo. First John chapter 3 verse 8 na hayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang gawa ng jablo. Ito po mga salitang ito na iwasak, mawasak, malipol, may gupo o destroy ito ay salin mula sa original na salitang griego na may kahulugan na to render idle to render unemployed to render inactive o to render inoperative or to become of no effect sa makatawid ang salitang malipol o iwasak o destroy sa Tagalog ay nangangahulugan na gawain hindi kumikilos gawain hindi nagtatrabaho gawain hindi gumagalaw gawain hindi nagagamit o gawain walang bisa o walang kapakinabangan ibig sabihin kung gagawin mong ganoon maaaring nandiri yan pa kasi po yung salitang destroy para bang pag nagawa mo yun, parang maglalaho na siya. Pero dito po, maintindihan natin, yung pong, that he might destroy the works of the devil, na siya'y ma-destroy o maigupo ang gawa ng jablo, ito po'y hindi tuluyang nawala sa pag-iral. Nandiriyan pa. Umiiral pa rin. Ngunit ginawang walang kabuluhan. Ah, uh, ginawang walang anumang kapakinabangan o katuturan ng kamatayan ng Panginoong Heso Kristo. So yung gawa ng Diablo, bagamat nandiriyan pa, ay ginawa na ng Diyos na ito ay walang kabuluhan, walang katuturan, at hindi makapananaig o hindi makapangyayari. He render it unemployed, render it uh, inactive, No? and made it of no effect. Ngayon, maganda pong maunawaan na itong salitang original na Griego na to na kung saan isinalin nga po ito sa salitang malipol, mawasak, no? maigupo, destroy, ito rin po yung ginamit ni San Pablo na salita nung siya ay nagpahayag sa mga taga-Galasya. Doon sa Galasya chapter 5 verse 4, ang sabi niya, Christ is become of no effect unto you. Itong salita o parirala na become of no effect, ito po yung isang salita lamang sa Griego. Ito nga yung ginamit na ang naging salin sa Tagalog ay maigupo, mawasak, o doon sa Ingles ay destroy. At sa buhay po ng mga taga-Galasya ay malungkot si San Pablo sapagat ang mga tao na ito ay mga mana ng palataya na ng Panginoong Isus. Subalit, at ang sabi po doon sa Galatia 3.1, makikita po natin, 
sa harapan ng inyong mga matay si Yeso Kristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayag ang ahulugan po ay uh, ina-affirm niya na talagang itong mga tao na ito ay mana ng palataya doon sa Galatians chapter 3 verse 3 kayong nagpasimula sa Espiritu sinasabi po niya sa mga taga Galatia na ganun ang kanilang simula Galatians chapter 5 verse 7 nagsitakbo kayong mabuti ng una so ganito po ang sitwasyon ng mga taga Galatia bagaman at katakataka ay na ganitong nangyari bukod sa ganun po sinasabi ni San Pablo ay may katakatakang nangyari sa mga taga Galatia at ito ay ayon sa kay San Pablo doon ulit sa Galatia 3.1 ay sinabi rin niya o oh, mga mangmang na taga Galatia sino ang nagsigayuma sa inyo doon sa Galatians chapter 3 verse 3 napakamangmang na, ba kayo, na baga kayo kayo'y ngayoy na nagpapasakdal kayo sa laman at doon sa Galatians chapter 5 verse 7 sino ang gumambala sa inyo upang kayo'y huwag magsisunod sa katotohanan ang nangyari po sa mga taga Galatia na mga mana ng palataya na ng Panginoong Yesus at naligtas sa biyaya ang sabi ni San Pablo ay doon sa Galatia chapter 5 verse 4 Tagalog ang Biblia sa bandang huli ng talata ang sabing ganito nangahulog kayo mula sa biyaya sa paalang paraan sila sinabi ni Pablo na nahulog nahulog mula sa biyaya Galatians chapter 5 verse 4 pa din kalagit na ang talata ang sabi kayong nangag-iibig na ariing ganap ng kautusan ang mga taga Galatia ay biktima ng mga Hudyo na nanghihikayat na upang maligtas sila ng tuluyan ay kailangan sumunod o sundin ang kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises Ngayon, hindi masama ang kautusan ito'y banan, ito'y matuwid subalit sa sandaling ito'y gamitin natin o gamitin ng isang tao at akalain niya na sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan siya'y maliligtas o kaya sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan siya'y mananatiling ligtas katulad din ang sinabi sa Galatians chapter 3 verse 2 at Galatians chapter 3 verse 5 ito po ang buod ng lahat ng pakikibaka ni San Pablo sa lahat ng panahon ng kanyang pangangaral na kung saan ay ipinaglalaban niya na walang anuman o sinumang laman na maaaring ariing ganap sa pamamagitan ng kautusan at ang kaligtasan ay wala ba kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo ang kamalian po ng pag-aakala tungkol sa kautusan ay umiiral pa maging sa mga panahon ngayon sa mga simbahang pang relihiyon ito ay laganap at gayon din sa maraming simbahang mana ng kristyano no? nagsimula sa biyaya katulad no, nagsimula sa espiritu nais maging sakdal sa pamamagitan ng laman nagsimula sa, pam- sa biyaya sa pamamagitan ng Panginoong Heso pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo ngunit upang manatili at magpatuloy sa kaligtasan ang paraan na inaakala ay ang pagsunod sa kautusan at ang sabi ni Pablo, Galatians chapter 5 verse 4, unang talata, yung mga taong may ganitong kaunawaan. Nangahulog sila sa biyaya. Nangahulog sila mula sa biyaya. Nang dahilan ay nangag-iibig silang maging sakdal sa pamamagitan ng kautusan, ang sabi ni Pablo rito, kayo'y hiwalay kay Kristo. Ngayon, hindi natin siya sabihin agad na itong pagiging salitang hiwalay kay Kristo na nangahulugan sila ay napunta na sa impyerno o tuluyan ng nalayo sa Diyos pero kung babalikan natin yung English translation ang ginamit doon ay Christ is become of no effect unto you ang tao na ipag-isa kay Kristo ay meron ng katiyakan ng buhay na walang hanggan ngunit maaaring hindi siya maging masaya o isang matagumpay 
na mananampalataya sa buhay na ito, kung ang tinapos na gawa ng Panginoong Yesus ay patuloy niyang tatanggihan at babaliwalain na maaaring maging dahilan upang ang benepisyo ng krus ay hindi niya lubos na mapakinabangan. Sa madalit salita, ang bawat isang mananampalataya na naligtas sa biyaya, ito po'y isang katatayo ang napakataas. Sapagat ang biyaya ang pinakamataas na level ng pagkaunawa, ang maunawaan mo ang biyaya ng Panginoong Iso Kristo o biyaya ng Diyos, wala iba kundi ang Panginoong Iso Kristo. Ngunit sa sandaling umalis ka doon sa realm na yon o doon sa ika nga ay sa ikot ng biyaya, no? ang tawag po ni Pablo ay nahuhulog ka mula sa biyaya. At ang isang mana ng palataya, bagamat siya ay mana ng palataya at may katiyakan ng buhay na walang hanggan, bakit? Sa pagkat siya ay naligtas sa biyaya. Pero kung hindi niya maiintindihan na ang mabuhay ay sa biyaya, na ang pagpapatawad ng Diyos ay nagmumula, o ang pagpapawalang sala ng Diyos ay nagmumula sa pananampalataya at magtatapos sa pananampalataya, at kung siya ay darating sa punto na aakalain niyang tamang siya ay uh, naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon sa Kristo, pero upang manatiling ligtas ay kailangan niya ang kautusan, Ah, si Kristo ay nawawala ng kabuluhan. Christ is become of no effect unto them. Inuulit po natin na yung parihala na become of no effect ay galing po sa katulad ng salitang Griego kung saan isinalin mula ang mga salitang maigupo, iwasak, destroy o malipol. Nangangahulugan ito na baaring hindi mawala o nariyan o na hindi maglaho Naririyan pa rin, katulad ng pagiging dapat sana ay nasa biyaya, no? ngunit nahuhulog mula dito. Ibig sabihin, kung paanong kapag ikay na kay Kristo ay pwede kang mahulog mula sa biyaya, kung nagkakaroon ka na ng uh, hindi eksaktong pagkaunawa kung paano babuhay sa biyaya, ito rin sinasabing na igupo, na wasak, na destroy, nagawa ng Diablo sa pamamagitan ng kamatay ng Panginoong sa Kristo ay maaari din hindi maging ganoon ang epekto at bisa at pakinabang ng kahit sino bagamat nangyari na at nagalap na ay maaaring hindi mapakinabang ang lubusan ng kahit sino o ng isang tao o ng isang mana ng palataya sa madaling salita Katulad ng nasa biyaya, sana ang isang mana ng palataya ay nasa biyaya, ngunit nawawala ang kabuluhan nito sa kanya. At sa patuloy na pagnanasa na maging sakdal sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan o pagsisikap na makagawa, ay maaari ding mangyari sa isang tao na bagamat nawasak na ng Kristo ang gawa ng Diablo, ay maaaring hindi pa rin niya maranasan ang kompletong magandang bunga nito. Kung nawasak na ng kamatayan ng Kristo ang gawa ng Diablo, na walang iba kundi ang kasalanan na ginagawa ng mga gumagawa nito, ay nangangahulugan ito na ang mas tamang nangyayari ay sana wala nang gumagawa ng kasalanan at hindi na tayo nagkakasala. I- yung po kasi ang kaugnay nun. Ang sagot natin na una ay hindi. Bakit? Sapagkat hindi natin o hindi naman tumigil ang tao sa paggawa ng kasalanan. Nakagagawa pa rin siya kahit minsan, minsan ng kasalanan. So sa pananaw na alam po natin to, doon sa ating pinag-aralan, doon sa unang dahilan ng pagkakatawan tao ng Kristo ay pinag-usapan natin may dalawang klase ng kasalanan. No? At dahil ang tinitingnan mo na kasalanan ay yung nagagawa ng tao na pang araw-araw na kasalanan, sasabihin mo, hindi pa natatapos ang kasalanan at hindi nangyari na hindi na tayo gumagawa ng kasalanan kasi meron pa rin nagagawang kasalanan. So ang unang sagot ay hindi. Ang sumunod na sagot ay sinabi natin na maaaring hindi masyadong oo 
Bakit? Sapagat batay sa kahulugan nga po nung ating mga pinag-uusapang mga salita na siyang pinagmulan noong pagka, yung salitang mawasak o iwasak, maigo po o destroy, ito ay hindi nangangahulugan na dahil na-destroy ay nawala na o naglaho na. Maaring nariyan pa rin, ngunit ginawa lamang na walang kabuluhan at walang anumang kapakinabangan o katuturan. Ginawang hindi kumikilos, ginawang hindi nagtatrabaho, ginawang hindi gumagalaw o hindi nagagamit, o ginawang walang bisa o ginawang walang kapakinabangan. Yan po ang kahulugan ng uh, destroy the works of the devil o ang magitan ng kamatay ng Panginoon sa Kristo. Ngayon, dahil ito po ay hindi naglaho o hindi totally inalis pero ginawang walang kabuluhan sa buhay ng isang mag- maniniwala at tatanggap sa ginawang kamatay ng Panginoon sa Kristo, ito ang dahilan kung bakit ang jablo ay nakapanlilin lang pa rin sapagkat siya ay sadyang hindi pa inalis ng Diyos sa ating ginagalawang daigdig. Ang totoo nga, siya pa nga ang tinatawag na Diyos ng sanlibutan. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. No? Tinan po natin ito, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaliwalatya ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Nang no, ginagawa po ng Diyos ang sanlibutan ito, walang iba kundi si Sat, si ang Diablo, bagamat winasak na siya ng Panginoong Yesus sa kanyang kasakamatay ng Panginoong Yesus, ay sinusubukan pa rin niyang manlinlang at ang paraan ng panlinlang ay sa isip ng tao upang huwag sumilang ang kaliwanagan. Ibig sabihin, upang hindi nila maunawaan. Sa madalit salita, ang isang taong hindi pa nakakaunawa ng Ebanghelyo, ng pagliligtas ng Panginoong Yesus Kristo, hindi pa siya nga nanampalataya, hindi pa siya nagpapalit ng isip niya. Hindi pa siya pumupunta doon sa kaunawaan ng katotohanan ng daan ng kaligtasan. Ang nagtatrabaho po sa kanyang isip, kanya siya nabubulaga ng isip, ay ang jablo. Yung po sabi dito, yung Diyos ng sanlibutan ang nagbubulag sa kanilang pag-iisip. Sa makatuwid, maaari pa ding malinlang at makapanghuwad sa tao. Ito po talaga nangyayari. Meron, pag hindi ka manan ng palataya, ang nangyayari, yung kaisipan ng tao ay binubulag ng Diyos ng sanlibutan. Walang iba kundi ng Diablo. Kung ang isang manan ng palataya naman nagsimula doon sa uh, pagiging uh, nasa Espiritu, katulad ng mga taga-Galasya, ay ibinabalik na pilit sa gawa ng laman at saka sa pagsunod sa kautusan upang manatili at akalain yun ang paraan upang sila manatiling ligtas. So sa dalawang paraan, mana ng palataya, hindi mana ng palataya, nakapanlilin lang ang Diablo. Sa kabila ng nawasak na siya ng Panginoong Yesus dahil sa kamatayan ng Panginoong Yesus. Ang, ang Diablo ay nagpapanggap na siya ay may magagawa pa. At siya ay hindi pa walang kabuluhan. Tayo ay nabubuhay sa panahon na ang gawa ng Diablo ay wasak na. Ngunit, hindi inalis sa sanlibutan ang kalaban at tayo naman ay nandirito nga sa sanlibutan. Ang pakikibaka ay totoong-totoo pa hanggang sa oras na ito. Okay? Tinalo na siya ng Panginoong Yesus, ginawa siyang walang kabuluhan, subalit, pinahintulutan pa rin na nandito no, aling dati sabihin pinahintulutan kundi batay sa dakilang layunin ng Panginoon hindi pa ito ang eksaktong oras upang ang kalaban ay alisin sa ating ginagalawan daigdig so sa kasalukuyan gumagalaw pa siya pero siya ay talagang tinalo na Ngayon, ano po ang nangyayari nagpapanggap siya na hindi doon sa mga isip ng mga taong kanyang nalilinlang. Susubukan niyang linlangin ang tao kung sino ang kanyang malilinlang. Kaya't ang mabuti ay malaman natin ang katotohanan upang hindi niya tayo malinlang. So, ang katotohanan ay nandun sa banal na kasulatan, babasahin natin ito, 
malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Unang Pedro 5.8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na jablo na gaya ng liyong umaatungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Yung word na masisila, ibig sabihin, malilin lang. Na ang pakikibakang ito ay hindi sa katawan. Itong pakikibakan natin binabang kita ay hindi sa katawan, hindi sa laman, kundi sa kaluluwa o sa isip. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 hindi kami nang kikipagbakang ayon sa laman sabi ni San Pablo verse 4 sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihan gumiba ng mga kuta ano sabi doon? ano raw yun? yung verse 5 paano daw nangyayari yun? na siyang gumigiba ng mga maling haka at ang bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Yung pong pagtalima kay Kristo, ibig sabihin ng pananampalataya sa Panginoon sa Kristo o pagtalima sa mabuting balita. Ngayon, anong problema ng tao na hindi pa tumatalima sa mabuting balita? Hindi pa naniniwala sa mabuting balita? Ang problema niya, meron pa siyang ibang pinaniniwalaan. Saan yun nandoon? Sa kanyang isip. At yon ang bumubuo ng kanyang worldview, sa kanyang pananaw. So, paano ito mababago? Ang sabi ni San Pablo ay ginagamit niya yung sandata na sa harapan ng Diyos ay gumigiba ng kuta. Ang sandata po ay wala iba kundi ang sword of truth. Napag-aralan po natin yan nung pag-usapan natin yung uh, buong kagayaan ng Diyos. No? together with the breastplate of righteousness word of God gilder of truth uh, helmet of salvation uh, sandals of uh, preaching the word of God no? nakita po natin yan yan ang buong kagayakan ng Diyos kapag ka ang isang tao ay may maling haka-haka no? akala niya tama siya pero mali ang kaya lang na magbigay sa kanya ng kakaibahan o pagbabago ng isip ay ang salita ng Diyos Kaya po itong pangangaral ng salita ng Diyos napaka-importante sapagkat sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig, dumarating ang pananampalataya. Sa pamamagitan ng pagsasalita ng isang mangangaral o ng isang nagpapahayag, pwede at that instant, at that moment, sa pagkakataon na yon, magbago ang isip ng isang tao. Ibig sabihin, magsisi siya at siya'y makaunawa. So, ibig sabihin, baba pa. O, sabi doon ay, ah, uh, yung mga maling haka-haka at matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Bakit matayog? Sapagkat ang hindi po naniniwala sa katotohanan ng Biblia, lalo na sa biyaya, sa salita ng biyaya, ang tawag ng Biblia dyan ay nagpapalalo. At ang sabi naman doon sa tumatanggap ng biyaya ay humble. Ang sabi ng Bible, God gives grace to the humble, but despise the proud. So, hindi tumatanggap sa, sa salita ng biyaya ay mayabang palalo sa harapan ng Diyos, ang tumatanggap sa salita ng biyaya ay mababa at mapagkumbaba sa harapan ng Panginoon. Ngayon, kung hindi magiging maliwanag sa isip ng tao na ang jablo ay nanlilil lang, ang sagot sa tanong ay nagiging hindi masyadong oo. Hindi masyadong oo. Pwede siyang nagsimula sa katotohanan pero nagpapatuloy siya sa kautusan o sa laman. So sayang, hindi nagiging eksaktong oo. Okay? Nagsimula sa oo, ngunit nauuwi misan sa hindi masyadong oo. Hindi masyadong oo sapagkat ang kapakinabangan ng pagwasak na ginawa ng Kristo sa gawa ng Diablo ay batay sa kaunawa ng tao at sa pagtanggap nito. Kung ano yung kapakinabangan matatanggap natin sa ginawang pagwasak ng Kristo sa gawa ng Diablo, ito ay nakabatay na lahat sa kaya nating unawain, kaya nating tanggapin, kaya nating paniwalaan, at kaya nating isipin. 